እናስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ በአማራ ክልል ባሉ ሆስፒታሎች በቀጠሮ የሚደረግ ቀዶ ህክምና በደም እጥረት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ተሰረዘ ካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ከተደረገላቸው 576 ሰዎች መካከል 555ቱ ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው መረጋጋቱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ። መንግስት የከፋ ነገር ቢመጣ ለመቋቋም የሚያስችል በጀት መድብ ያለው አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኮቪድ-19 ድንገተኛ ዝግጅት የሚውል ገንዘብና ሌሎች አቅርቦቶችን የሚያፈላልቅ የብሔራዊ አቅርቦት አፈላላጊ ኮሚቴ አዋቀረዋል። የእንግሊዙ ልዑል ቻርለስ በኮሮና ቫይረስ ተያዙ ከ873 ሺህ በላይ ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር በቁጥጥር ስር ዋለ ጠቅላይ አቃቢ ህግ 4011 ህግ ታራሚዎችን በይቅርታ ከእስር ፈታ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ የተደረጉ ከውጭ የገቡ መንገደኞች ምግብና ህክምና እያገኘን አይደለም አሉ። በኡጋንዳ የስምንት ወር ጨቅላን ጨምሮ ስምንት ተጨማሪ በኮሮና የታዩ ሰዎች ተገኙ። ከቤት አትውጡ የሚለውን ትዕዛዝ ተላልፎ የወጣው ሩዋንዳዊ በአዞ ተበላ ወደ ዝርዝር ዜናዎችን አልፋለን። በአማራ ክልል ባሉ ሆስፒታሎች በቀጠሮ የሚደረግ ቀዶ ህክምና በደም እጥረት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ተሰረዘ። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የደም ለጋሾሽ ቁጥር በመቀነሱ ምክንያት በቀጠሮ የሚደረጉ ቀዶ ህክምናዎች እንዲሰረዙ መደረጋቸውን የባህር ዳር ደም ባንክ ሐላፊ አቶ ምክሩ ሽፈራው ለቢቢሲ ተናግረዋል። እንዳቶ ምክሩ ገለጻ ከሆነ ለደም ባንኩ በሳምንት እስከ 400 ሰው ደም ይለግስ የነበረ ቢሆንም ባለፈው ሳምንት አምስት ሰዎች ብቻ ናቸው ይለገሱት። ደም የመጠቀሚያ ጊዜ እንዳለው ያስተዋወቁት ሐላፊው አንድ የደም ባንክ የደም ከመጨት የሚኖር 20 ቀን ነው ብለዋል በዚህ ምክንያት አሁን ባንኩ እስከ መጋቢት 20 ድረስ ብቻ የሚያገለግል ደም እንዳለው ገልጸዋል በዚህ ምክንያት በቀጠሮ የሚደረግ ቀዶ ህክምና እንዲሰረዝና ካንዶር በላይ ለሚሆን ጊዜ እንዲቀጠሩ ተደርገዋል ለወላድ ለህፃናትና ለመኪናና ድንገተኛ አደጋ ለኩላሊትና ለካንሰር በሽተኞች ግዴታ ስለሆነና ማራዘም ስለማንችል ብቻ ለነሱ እንሰጣለን ብለዋል ተኝተው ለሚታከሙን ቢሆን ካለው ችግር አንጻር ቀይ የደም ሲል እጥረት ላለባቸው ደም እንደማይቀርብ አሳውቀው አብዛኛውን ጊዜ የደም ለጋሳ የሚካሄደው በትምህርት ቤቶች ስብሰባዎች ፋብሪካዎችና ሌሎችም ሰዎች በብዛት በሚሰባሰቡባቸው አካባቢዎች ነበር ሆኖም ኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ከተነገረ በኋላ ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸውና ህዝብ የሚሰበሰብባቸው መድረኮች መሰረዛቸው የደም ማሰባሰብ ስራውን አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል የደም ባንኩ ዝቅ ያለውን የህብረተሰቡን የደም ለጋሳ ለማሳደግ በባህር ዳር ከተማ ከማስተዋወቅ ባለፈ ከሰኞ ጀምሮ በጊዜያዊ ጣቢያዎች ደም በማሰባሰብ ላይ ይገኛል ይህም ባለፉት ሁለት ቀናት 20 ዩኒት ደም መሰብሰብ የተቻለ ሲሆን በሳምንቱ መጨረሻ የደም ልጋሳ ፕሮግራም ይካሄዳል። እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ከተደረገላቸው 576 ሰዎች መካከል 555ቱ ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው መረጋጋቱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋወቀ። በተጨማሪም 9 ሰዎች የምርመራ ናሙና ሰተው የላብራቶሪ ውጤታቸውን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። ተቋሙ እንዳለው 1772 የሚሆኑ ሰዎች በቫይረሱ ተጠርጥረው ለ14 ቀናት ክትትል ሲደረግላቸው ከቆዩ በኋላ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክት ያልታየባቸው በመሆኑ ክትትላቸው ተቋርጧል። ከዚህም ባሻገር በአሁኑ ጊዜ 1923 የሚሆኑት ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ሰዎች የ14 ቀናት የጤና ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙ ሲሆን መንግስት ባዘዘው መሰረት ከውጭ ሀገር የመጡ ከ519 በላይ መንገደኞች በተመረጡ ሆቴሎች ማቆያ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል። እስካሁን በኢትዮጵያ 12 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ከነሱ መካከል ሁለቱ ወደ ሀገራቸው ተመለሰዋል። ቀሪዎቹ ተማሚዎች ደግሞ ወደ ለይቶ የህክምና መስጫ ማዕከል የህክም ናክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን ሁሉም ታማሚዎች በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ ተብሏል። መንግስት የከፋ ነገር ቢመጣ ለመቋቋም የሚያስችል በጀት መድብ ያለው አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኮቪድ-19 ድንገተኛ ዝግጅት የሚውል ገንዘብና ሌሎች አቅርቦቶችን የሚያፈላልቅ የብሔራዊ አቅርቦት አፈላላጊ ኮሚቴ አዋቀረዋል። መንግስት የበጨረሻው አስከፊ ሁኔታ ቢከሰት ለመቋቋም የሚያስችሉ ጠቀም ያለ በጀት መድቦ ግብአቶችን በማሰባሰብ ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጽፈት ቤታቸው ፌስቡክ ገጽ ላይ እንዳስተዋወቁት ለተቋቋመው ብሔራዊ ኮሚቴ አባላት የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለአቅርቦት ማሰባሰብ 
ማሰቢያ ለግሰዋል አክለውም ግለሰቦችና ተቋማት ይህንን የመንግስት ጥረት ለመደገፍ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ አቀርበዋል የእንግሊዙ ልዑል ቻርለስ በኮሮና ቫይረስ ተያዙ የእንግሊዝ ዘውድ ወራሽ የሆኑት ልዑል ቻርለስ በተደረገላቸው ምርመራ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል የ71 አመቱ ልዑል ቻርለስ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውንና መጠነኛ መልክት እንደታየባቸው ከቤተ መንግስቱ ይወጣ መረጃ ያስረዳል ባለቤታቸው ምርመራ የተደረገላቸው ቢሆንም ከቫይረሱ ነፃ ሆኖ ተገኝቷል ልዑሉ ቫይረሱ ከማን እንደያዛቸው እንደማይታወቅና ከቅርብ ሳምንታት ወዲ በርካታ ሐላፊነቶችን ሲወጡ እንደነበር ቢቢሲ ዘግቧል ከ873 ሺህ በላይ ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር በቁጥጥር ስር ዋለ በጎንደር ከተማ አስተዳደር አዘዞ ክፍለ ከተማ 873 ሺህ 900 ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር መያዙን ፖሊስ አስተዋቀ ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ከኢፊድሪ ጉምሩክ ባለስልጣን የጎንደር ከተማ ጉምሩክ መቅረጫ ጣቢያና ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል ጠቅላይ መምሪያ መረጃ ክፍል ጋር በተሰራ ኦፕሬሽን ሀሰተኛ ገንዘቡ በቁጥጥር ስር እንደዋለን የተገለጸው በወንጀሉ የተጠረጠረው አንድ ግለሰብ ከነግብራበሮቹ በቁጥጥር ስር ይዋለ ሲሆን ዋና ተጠርጣሪ ሪው በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ስሞች የሚጠራና በሀሰተኛ መታወቂያዎች የሚንቀሳቀስ መሆኑን ተጠቁሟል ፖሊስ እንዳለው ከሆነ 873 ሺህ 900 ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላርን ጨምሮ 9 ኪሎ ግራም የሚመዝን ነሐስ ጌጣ ጌጦች ማዕድናት የቤተክርስቲያን ቅርሶችን የሚመስሉ ሀሰተኛ ቁሶች የሀሰተኛ ዶላር ኖቶች ማባሻ ማሽንና ሌሎች እቃዎች ጋር ነው ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት በተጨማሪም በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ይገባ የላንድ ክሩዘር መኪናም በኤግዚቢትነት መያዙን ፖሊስ አስተውቋል ተጠርጣሪ ዮቹ በቁጥጥር ስር ይዋሉት ትላንት መጋቢት 15 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በአዘዞ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 20 አባ ሳሙኤል በሚባል አካባቢ ተከራይተው ከሚኖሩበት ቤት ነው ዋና ተጠርጣሪው የማዕድን ማውጫ ፍቃድ አለኝ ወርቅ አወርዳለውና የሰው ልብ አውቃለሁ በማለት ሲያጭበረብር እንደነበር ነው ፖሊስ የገለጸው ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በጥቅሉ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ማጭበርበር የተፈጸመባቸው ግለሰቦች ይያመለከቱ እንዳሉ ፖሊስ አስተውቋል ማህበረሰቡ ብር በግለሰብ ደረጃ የሚታተም አለመሆኑ በመገንዘብ በአጭበርባሪዎች እንዳይታለልም ዋና ኢንስፔክተር ቻላቸው ጥሪ ማቅረባቸውን የአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ዘግቧል ጠቅላይ አቃቢ ህግ 4011 ህግ ታራሚዎችን በይቅርታ ከእስር ፈታ በይቅርታ የተካተቱ ታራሚዎች አንደኛ እስከ 3 አመት የሚደርስ ቀላል እስራት የተፈረደባቸው ታራሚዎች እንዲሁም በማረሚያ ቤት ሆነው አንድ አመት ያመክሩ ጊዜ የሚቀራቸው ታራሚዎች በግድያ ወንጀል ያልተከሰሱ የሚያጠቡና ነፍሰ ጡርና ታራሚዎች ከግድያ በመለስ የተለያዩ ወንጀሎች ውስጥ የተሳተፉ የውጭ አገር ዜጎች እንዲለቀቁና ወደ መጡበት ሀገሮች እንዲላኩ መወሰኑን ጠቅላይ አቃቢ ተህግ ወይዘሮ አዳነቻ በበገልጸዋል በይቅርታው የተካተቱ ታራሚዎች በፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ስር ባሉ አምስት ማረሚያ ቤቶች ማለትም በቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት ቅሊንጦ ሽዋሮቪት ዘዋይና ድሬዳዋ የሚገኙ ታራሚዎች ናቸው ተብሏል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ የተደረጉ ከውጭ የገቡ መንገደኞች ምግብና ህክምና እያገኘን አይደለም ማሉ። በዚህ ምክንያት ወደ ቤታችን እንሄዳለን በሚል ከፖሊስ ጋር መጋጨታቸው ተሰምቷል። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚል ከውጭ አገራት የሚገቡ ሁሉ መንገደኞች ወጫቸውን ችለው በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወሳል። በዚህ ሙሳኒ መሰረት የመከፈል አቅም ያላቸው በራሳቸው ወጪ በስካይላይት ሆቴልና በጊዮን ሆቴል እንዲሁም በሌሎች ሆቴሎች እንዲቆዩ በመደረ ላይ ይገኛል ወጫቸውን መሸፈን የማይችሉ ግን በአዲስ አበባ ባሉ የመንግስት ምህርት ቤቶች እንዲቆዩ በመደረግ ላይ ነው ይሁንና በቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት እንዲቆዩ የተደረጉት ከውጭ የገቡ መንገደኞች ግን እስካሁን ምግብ እየቀረበልን አይደለም የህክምና ምርመራም እየተደረገልን አይደለም በማለት መንገደኞቹ ወደ ቤታችን እንሄዳለን በሚል ከአዲስ አበባ ፖሊሶች ጋር ግብ ግብ ውስጥ መግባታቸውን ባይናችን አረጋግጠናል ሲል ኢትዮኤፍኤም መዘግቧል በመጨረሻ ፖሊሶች መንገደኞቹን አረጋግተው እንዲቆዩ ማድረግ ጋቸውንም ዘግቧል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ኢንስቲትዩት ግን መንገደኞቹ እንዲረጋጋ አሳስቧል በኢንስቲትዩቱ ያለም አቀፍ የጤና ደም በኢትዮጵያ ተጠሪ ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉት መንገደኞቹ ገና መግባታቸው ነው የምግብ ድጋፍ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመቀናጀት ነው የሚቀርብላቸው ብለዋል የህክምና አገልግሎት ግን የባሰ ህመም ምልክት ከሌለ አያስቸኩልም 14 ቀን ስለሚቆዩ እየታየ በሂደት የህክምና ክትትል ይደረግላቸዋል ሲሉ ዶክተር ፈይሳ ተናግረዋል 
በኡጋንዳ የስምንት ወር ጨቅላን ጨምሮ ስምንት ተጨማሪ በኮሮና የተያዙ ሰዎች ተገኙ የኡጋንዳ መንግስት የስምንት ወር ጨቅላን ጨምሮ ስምንት ተጨማሪ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን ይፋደረገ የጨቅላዋ አባት በቅርቡ ወደ ኬንያዋ ኪስሙ ግዛት ተጉዞ ነበር ተብሏል በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች መካከል ከለይቶ ማቆያ አምልጠው ወደ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ለመግባት ሞክረው የነበሩት ሁለት ቻይናውያን ይገኙበታል ከዚህ በተጨማሪ ከኡጋንዳ ወጥቶ የማያውቅ ሌላ የኡጋንዳ ዜጋ ይገኝበታል በአሁን ሰዓት በተ ላላ በኡጋንዳ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 14 ደርሷል ከቤት አትውጡ የሚለውን ትዕዛዝ ተላልፎ የወጣው ሩዋንዳዊ በአዞ ተበላ በሩዋንዳ መንግስት የተጣለውን እንቅስቃሴ ገደብ ጥሶ በመውጣት አሳ ለማስገር የሄደው ግለሰብ ነው በአዞ የተበላው ግለሰቡ የሚኖርበት የደቡብ ካሞኒ አውራጃ ከንቲ ባይ ሆኖት አሊስ ካይቲሲ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ግለሰቡ ቤት ተቀመጡ የሚለውን ደም ተላልፎ ወጥቶ ነበር በአካባቢው ከጥቂት ሰዎች ጋር በመሆን ኮሮና ቫይረስ ለመክታት የተጣለውን የእንቅስቃሴ ገደብ አያከብርም ነበር ብለዋል የሩዋንዳ ባለስልጣናት ሙሉ በሙሉ የመንቀሳቀስ ገደብ የጣሉት እሁድለት ነበር በሩዋንዳ ስካሁን ድረስ 40 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን ይህም በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ታማሚ ያለባት ሀገር አድርጓታል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን